Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho unakipenda jina langu ni Keith Mwoki na naendelea kuzungumzia kuhusu kanisa la Efeso, kanisa la Smana, kanisa la Pergamo na kanisa la Thyatira ambayo ni makanisa yalikuwa yamezungumzwa na Kristo pale kwenye kitabu cha ufunuo wa pili. Haya ni baadhi ya makanisa saba ambayo Mungu alikuwa anayazungumzia na kuwapa onyo kali na kuwapa onyokali kuhusu vile wanavyostahili kurekebisha mienendo. Na tumekuwa tukisoma kitabu cha ufunuo, uh, ufunuo mlango wa pili, pale tumeona mengi sana yale ambao Kristo alikuwa amezungumzia lile kanisa. Na nataka tuendelee pale tuweze kuona kwa sababu saizi tumekuwa tukiangalia kanisa lile la nne ambalo linaitwa kanisa la uh, Theatira. Okay na tumeona kanisa la Theatira kulikuwa na mwanamke Yezebeli ambaye walikuwa wamemweka mahali pa juu na huyu mwanamke alikuwa kazi yake ni kuwapoteza ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na Mungu akakasirika akasema tafadhali ningependa mtubu ningependa muondoke kumsikiza huyo mwanamke ili muweze kufunguka macho na kama hamtaweza kusikiza basi nitaweka uh, nitaweza kuarusha sehemu pamoja uh, kwa kitanda pamoja nao wanaezini pamoja na umo na mke ili wapate diki kubwa wasipotubia matendo yake umesikia na pia Mungu akasema ataweza kuwaua watoto wao kwa mauti watoto wao wakipata watoto wataua kwa mauti na makanisa yote watajua kuwa Mungu ndiye achunguzae viuno na mioyo naye atampa kila mmoja wao kwa kadri ya matendo yake na sio wao tu bali hata sisi ambao tunaishi wakati huu wa mwisho na mstari wa 24 pale uh, ufunuo mlango wa, mbi, wa pili na mstari wa 24 unasema lakini nawaambia ninyi wengine mlioko theatira Wowote wasio na mafundisho hayo wasiozijua fumbo za shetani kama vile wasemavyo sitaweka juu yenu mzigo mwingine Mm-mm. sasa anasema hapo Kristo anasema kama nyinyi mlioko theatira okay na nyinyi hamfuati mafundisho hayo ya huyo mwanamke okay na wale ambao tupate kwamba hawajui fumbo za shetani you know there are people who are not really deep into the understanding kujua how much deep it is wale ambao hawajui fumbo za shetani kama vile wasemavyo Mungu anasema sitaweka juu yenu mzigo mwingine nataka tu muondokee na kama mmeondokea huyo mwanamke sababu hiyo ndiyo shida yenu kwa hii kanisa ya Theatira mimi sitaongea mambo mengine ila mlichonacho kishikeni sana hata nitakapokuja shikilieni hold fast what you have till i come shikilieni hiyo imani yenu shikilieni kile ambacho mmeamini hadi nije halafu anasema anapeana promise hapa ahadi kubwa Yesu anapeana kwa ili kanisa la Thyatira na hata kwetu sisi ambao tunaishi anasema na yeye ashindaye na kuyatunza maneno matendo yangu hata mwisho nitampa mamlaka juu ya mataifa he that overcomes and keeps my works unto the end to him i will give the power over the nations nitampa mamlaka makubwa juu ya mataifa kumbuka maandiko anasema sisi ndio tutakao ongoza pamoja na Kristo hivyo hapa ni kana kwamba anasema wataweza kuongoza pamoja na Kristo miaka elfu moja Angalia hata mstari wa 27 una confirm unasema naye atawachunga kwa fimbo ya chuma kama vyombo vya mfinyanzi vipondwavyo kama mimi nami nilivyopokea kwa baba yangu and he shall rule them with the rod of iron Mungu anasema wewe kama utaweza kuyatunza matendo yangu nitakupa mamlaka juu ya mataifa na utawachunga hayo mataifa Hayo mataifa yote utakuwa wewe ndio unawachunga kwa fimbo ya chuma. You shall rule them with a rod of iron. Kama vyombo vya mfinyanzi vipondwavyo kama mimi nilivyopokea kwa baba yangu. So you shall be ruling with me. Utakuwa unaongoza pamoja na mimi. Nami na mstari wa 28 nasema nami nitampa ile nyota ya asubuhi. I will give him the morning star. Yule ambaye atakayeshinda nitampa ile nyota 
ya asubuhi. Ye aliye na sikio na alisikia neno hili ambayo roho anayaambia makanisa. Hili ni jambo zuri sana. Jambo ambayo roho anamwambia kanisa. Kweni waaminifu na mimi Mungu asema. Fanyeni yale mambo ambayo nataka na mtaweza kusimama. Lakini mkiamua kufanya mambo yenu, mkiamua kufanya mitindo yenu, basi mtaweza kupotea na basi mtaweza kuingia kwenye hukumu. Je, ningependa kukuuliza ndugu yangu. Unafuatana na Mungu? Unafanya matendo yale ambaye anakuambia ufanye au unaenda kwa mienendo yako? Je, wewe ni kama kanisa la Thayatira ambayo tumeona walikuwa na mengi mazuri. Lakini walikuwa wamemkubalia yule mwanamke Jezebeli aweze kuwa changanya maisha. Walimwangalia kwa muona labda ni mrembo, labda na mambo mengi mazuri anaongea, lakini ni mambo madanganyifu. Kuweza kuwafanya wamkosee Mungu. Je, wewe una behave kama hilo kanisa la Thayatira? Je, wewe ni mmoja wa hao ambao wanamsikiza Jezebeli? na hautaki kutoka. Hm? Unasikia vile maandiko yanazungumza na vile vile. Wewe naweza kuuliza wewe ni kama kanisa la Pergamo ambao una mambo mengi mazuri lakini unapenda fedha. Wewe ni kama Balaamu, unapenda kufundisha watu mafunzo mabaya ili upokee pesa. Ili upokee pesa, wafundisha watu usizi kunywa mapombe, mabangi kuvuta, kuiba, kufanya matendo maovu hata makanisani ili upate fedha. Ufisadi, ukora, wizi. Na wewe ni Mkristo, je, wewe ni mtu kama yule? Au kama unafanana na hilo kanisa la Pagamo? Hmm? Na je, wewe ni kama hilo kanisa la Smyrna? Kanisa la Smyrna ambayo lilikuwa maskini lakini ndani yao wanajua sisi ni matajiri. Hata kama tuna shida nyingi, hata kama nimepitia mambo mengi, hata kama kunao wale wanasema wao ndio wazuri kunishinda, bado nasimama na Mungu. Are you like the church of Smyrna? Kwa hii hapa kwa haya maandiko ambayo tumesoma, tumeona kanisa la Smyrna limekuwa ni kanisa ambalo liko afadhali kwa zote, hizo nne ambazo tumezisoma. Hili ndilo kanisa liko afadhali kwa sababu Mungu hakulikanya sana kwa sababu walikuwa wametengeneza mienendo yao. Wewe uko kama kanisa la Smana? Au nikulize uko kama kanisa gani? Uko kama kanisa la uh, eh, la Efeso? Watu ambao wana tabia nzuri, wanatabikia Mungu, wanasubira, wana nini? Eh? Lakini hawana upendo wa kwanza. Je, wewe waweza kuwa Baadhi ya wale watu hawana upendo wa kwanza? Hmm? Could you be hauna upendo wa kwanza? Maandiko yanatuambia lazima tumpende Mungu. Mungu wetu kwa moyo wetu wote na tuwapende wenzetu kama tunavyojipenda. Na ukitimiza hii Mungu hata kuwa na mengi ya kukwambia. Atakwambia wewe shikilie imani yako hadi niche, nije. Mtu asikuibie kile ambacho uko nacho. Na ndugu yangu hii leo nataka kukuambia shikilie imani yako na Mungu ataweza kukuwa na wewe hadi siku ya tamati siku ya kiyama. Na kuna wengine ambao hata imani yenyewe hawana. Na singependa nimalize hii baada kama wewe mwenyewe bado hata hauna imani. Najua wengine wanasema hii imani nitaipata vipi? Ningependa pia mimi nishikilie Mungu kwa sababu sitaki kuachwa nyuma. Maandiko yanatuambia kukombolewa ni rahisi, kupata imani ni rahisi. Imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Lazima usikie neno la Mungu. Usikie ni nini haswa Mungu aliyatuambia. Na kukombolewa ndugu yangu ni kupitia kwa njia ya kusikia. Maandiko yanasema you have to come to the knowledge of the truth to be saved. Lazima ujue ukweli ili uweze kukombolewa. Na huu ukweli ni nini? Ukweli ni Kristo Yesu. Na Kristo tunajua nini kumhusu? Tunajua yale mambo alitufanyia. Alitufanyia nini? Alitufilia sisi. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni wenye dhambi. 
tulipata dhambi vipi tulipata dhambi kutoka baba yetu ambaye anaitwa Adam alimkosea Mungu akakula lile tunda aliambiwa asikule hivyo basi dhambi kaingia na sisi tukiwa watoto wa, th- wa Adamu tumekuwa watoto wa dhambi hivyo kwanza kumaanisha mshahara wa dhambi ni mauti na sote tunaelekea mautini whether iwe umeiba ama hujaiba umepiga mtu ama hujampiga bora wewe ni mtoto wa Adamu wewe ni mtoto wa dhambi unaelekea mautini lakini kunao habari njema Yesu Kristo alituletea habari njema katuambia hata kama nyote mnaelekea jahanamu mimi nimekuja ili niwape uzima sija kuja ili ni hukumu ulimwengu bali mpate uhai kupitia kwangu na ndivyo Yesu akajitolea mwenyewe kuafe ili sisi wote tupate ukombozi maandiko yanatuambia kwa jinsi hii Mungu alimpenda aliupenda ulimwengu hadi akamtoa mwanae wa kipekee aje hapa akufe kwa sababu ya dhambi zetu ndugu yangu we have the free gift tuko na karama na hii karama ni sisi tuipokee ukishasikia habari njema habari njema nimewaambia ni kuwa tuko na uhai Yesu Kristo alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu tuko na uhai unatungojea kupokea kitu ambacho tunahitaji kufanya ni kuelewa na kupokea kwa njia ya imani. So kama tumesikia habari mbaya kuwa sisi wote ni wenye dhambi, habari nzuri Yesu Kristo ametufilia kwa sababu ya dhambi zetu. Jambo la tatu ni kuelewa, je, kwa nini mimi singejikomboa? Kwa nini singefanya jambo nzuri na Mungu anikubalie? Kumbuka utukufu wa Mungu ni wa hali ya juu. Na kuna mtu angeweza kufikia utukufu wa Mungu isipokuwa mwanae peke yake ndivyo akaona hakuna mtu hata nikituma sheria za Musa watu hawazitimizi hivyo akamtuma mwanae wa kipekee akakuja ulimwenguni akatimiza sheria zote za Mungu na akakufa aka hata kama hakufanya tendo lolote mbaya kwa sababu mshara wa dhambi ni mauti kwa nini Yesu alipata mauti kwa sababu sieti kwa sababu alikuwa mwenye dhambi lakini alipata mauti ili wewe usipate yale mauti. Yaani alikufa kwa sababu yako. Unaona? So ukielewa hii unajua Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba ili wewe usimwage yako. Sababu bila kumwagika kwa damu hakunge kuwa msamaha wa dhambi. Bila kumwagika kwa damu hakuna kifo. Na lazima mtu afe ili msamaha wa dhambi uwe. Na ndipo Yesu akamwaga damu yake akakufa kwa sababu yako. So ukielewa hivyo ndugu yangu, the next thing you need to do ni kuamini kwa moyo wako. Tunaamini kwa mioyo yetu sio kwa akili zetu kwa sababu mioyo ndipo mahali tunaweka kitu permanent. Tunaweka kitu milele. Mungu hataki umpende kwa akili tu. Wewe utakuwa kama player kama wale watu wanachezea wanawake. Mm-mm. Mungu anataka umweke kwa moyo. Ukipenda mtu kutoka kwa moyo unampenda ukweli. Ukimpenda kutoka kwa akili unampenda uongo. Hivyo kwamba Mungu anataka tumpende kwa moyo. Na kitu kitaingia kwa moyo wetu tukikielewa. Na tukisha amini kwa moyo wetu, basi baada ya hapo tunakiri. Maandiko yanasema tunaamini kwa mioyo yetu tunapata haki na tunakiri kwa midomo yetu tunapata ukombozi Warumi kumi kumi. Sasa baada hapo ni kukiri tu. Kwambia Mungu hivi ndivyo nilivyo amini. Ya kuwa Kristo umenikomboa na nimeamua kutoka leo nimekombolewa. Kukiri ni kukubaliana na Kristo tu. Kumwambia I have agreed with you that for sure I cannot save myself. It is only you who can save me. Na bas ukishakiri kwa mdomo wako basi anakufanya kiumbe kipya. Ndugu yangu dada yangu popote ulipo hii leo unaweza kufanywa kiumbe kipya. Unaweza kuwa mtu tofauti. Na maandiko yamesema imeandikwa tufe mara moja na baada hapo hukumu. Na kama umekufa na Kristo kwa sababu kuokolewa ni kufa na Kristo na kufufuka naye, basi wewe haufi tena. Umekuwa kiumbe kipya. Na hii leo kama umesikia uh, hii haya maandiko na umeguswa kwenye moyo wako na umeamua kwa kweli mimi ningependa kuombolewa basi muda wako huu ningependa kama umeamini kwa moyo wako tukiri pamoja kwa mdomo wetu 
na ukombozi utaweza kupatikana. Ukikiri basi unakuwa umeafam kile ambacho unaamini kwa moyo wako. So kama umeamini kwa moyo wako na ungependa kukiri pamoja na sisi, tafadhali afunge macho yako na urudie nyuma yangu. Sema Mungu Baba, naja mbele zako. Nimesikia habari njema. Nimesikia Kristo jinsi ulikufa na ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Ewe Kristo singeweza kujikomboa. Lakini wewe ulinifilia. Ukaimwaga damu yako kwa sababu yangu. Leo hii nimekubali na nimepokea huu ukombozi. Na kutoka hii leo nifanye kiumbe kipya. Nipatie roho wako mtakatifu aweze kuishi nami milele. Mimi nimeokoka na ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Naomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Ndugu yangu dada yangu popote ulipo kama we umemkubali Kristo kwa kumwamini kwa moyo wako baada ya kusikia habari njema na kukiri kwa mdomo wako basi umekombolewa kulingana na maandiko. Maandiko anasema yoyote atakaye kuja kwangu kamwe sitamtupa mbali hataweza kupotea. Hakuna hata mmoja amepotea wale ambao wamekuja kwa Kristo. Na hii leo ndugu yangu dada yangu popote ulipo jua wewe ni kiumbe kipya wewe ni mwana wa Mungu na hautawahi poteza wokovu wako you can never lose your salvation wale wanasema you can backslide huo ni uongo kutoka kuzimu hauwezi ukapoteza wokovu wako kwa sababu vitu vya Mungu maandiko yanasema the gifts of god karama za Mungu hazina kurudishwa the gifts of god are without repentance hazirudishwi hivi basi tafuta biblia nzuri ambayo utaweza kusoma na jumuika na wakristo wenzako ambao mtaweza kushirikiana pamoja muweze kuzidi kuelewa maandiko na vile vile nashukuru sana umekuwa na mimi pamoja kwenye hiki kipindi tangia mwanzo hadi wakati huu kama una swali lolote tafadhali nitumie ujumbe mfupi au nipigie kwenye nambari 0732641146 nipigie uh, eh, simu au nitumie ujumbe mfupi 0732641146 na vile vile tuko na radio station yetu ambayo iko online e, kama uko na simu ya rununu smartphone nenda pale download application inaitwa Zeno Radio App pale kwenye App Store ama Play Store na pale ndani ya hiyo Zeno Radio App tafuta radio inaitwa Mombasa Radio utaweza kunisikiliza wakati wowote na utaweza kubarikiwa kumbuka ni Zeno Radio App kwenye Play Store na App Store e, na uangalie pale ndani you search Mombasa Radio na utaweza kubarikiwa na vile vile kama unatufuata kwenye mitandao ama ungependa kutufuata kwenye e, mitandao ya kijamii nenda tafuta Keith Mwoki kwenye Facebook na TikTok na YouTube niko pale na hata Instagram utaweza kupata mafunzo ya bure maandiko anasema bure tulipewa bure tupeane mafunzo yangu ni ya bure hayauzwi hata ndururu kwa sababu ya Mungu ni ya bure tuenende kote kote na tueneze injili na hadi wakati ujao Mungu awabariki na muwe na wakati mzuri